வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அண்மை காலமாக அதிகரித்து வருவது வேதனை அளிப்பதாக ஐகோர்ட் நீதிபதிகள் கூறியுள்ளனர் நிர்பயா நிதியின் மூலமாக தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக செயல் திட்டங்களை உருவாக்க தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஹூலுவாடி ரமேஷ் தண்டபாணி ஆகியோர் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அண்மை காலமாக தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருவது வேதனை அளிப்பதாக நீதிபதிகள் கூறினார்கள் எனினும் அரசு தரப்பில் ஆஜரான வக்கீல் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க தகுந்த நடவடிக்கையை போலீசார் எடுத்து வருகின்றனர் என்று பதில் அளித்தார் இதை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள் பெண் கொலை சாலையில் செல்லும் பெண்களிடம் சங்கலிப்பறிப்பு பாலியல் குற்றங்கள் என்று இதுவரை தமிழகம் முழுவதும் பதிவான வழக்குகளின் விவரங்களை அறிக்கையாக தமிழக அரசு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர் பின்னர் வழக்கு விசாரணையை ஜூன் ஆறாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக திரைத்துறையினர் வேலைநிறுத்தம் செய்து வந்த நிலையில் திரைத்துறை சீரமைப்பு முடிவுக்கு வந்ததாக விஷால் தெரிவித்துள்ளார் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் வேலைநிறுத்தம் செய்து வருகிறார்கள் இதன் காரணமாக கடந்த நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நாட்களாக புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகவில்லை படப்பிடிப்பும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் சுமார் ஐந்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்காக முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இதில் தமிழக அரசு மந்திரிகள் தயாரிப்பாளர் சங்க நிர்வாகிகள் டிஜிட்டல் சேவை அமைப்புகள் பங்கேற்றிருந்தனர் பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் விஷால் கூறுகையில் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக நடந்து வந்த சீரமைப்பு முடிவுக்கு வந்தது படங்கள் விரைவில் திரைக்கு வரும் ஜூன் முதல் டிக்கெட் விற்பனை கணினி மயமாக்கப்படும் என்றார் மேலும் அவர் சினிமா டிக்கெட்கள் இணையதளத்திலேயே விற்பனை செய்வது குறித்தும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மாணவிகளை தவறான செயலுக்கு அழைக்க பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் தூண்டுதலாக இருந்ததாக பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளார் மாணவிகளை தவறான செயலுக்கு அழைத்ததாக கைது செய்யப்பட்ட பேராசிரியர் நிர்மலா தேவியிடம் போலீசார் அதிரடி விசாரணை நடத்தினர் விருதுநகர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜாராஜன் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் மதி துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் தனபால் இன்ஸ்பெக்டர்கள் பாலமுருகன் மயில் ஆகியோர் பல்வேறு கேள்விகளை கேட்டும் பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி ஒரே பதிலே தந்துள்ளார் தான் பேசியதே தவறாக மாணவிகள் புரிந்து கொண்டனர் என்று மட்டுமே கூறினார் அதே நேரத்தில் தான் குறிப்பிட்ட பல்கலைக்கழக உயர் அதிகாரிகள் யார் என்பதை அவர் சொல்ல மறுத்துவிட்டார் இருப்பினும் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தியதில் ஒரு சில தகவல்களை பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நமது காஞ்சிபுரத்தில் ஜே கே ஆட்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் மக்கள் குரல் ட்ரினிட்டி மிரர் நாளேடுகள் மற்றும் மக்கள் குரல் டிவி ஆகியவை இணைந்து நடத்தும் ஹோம் அண்ட் ஐஎஃப்சி எக்ஸ்போ இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மாபெரும் கட்டுமான பொருட்களின் கண்காட்சி வீடு வீட்டுமனை வீட்டுக்கடன் கட்டுமான பொருட்கள் உள் அலங்கார பொருட்கள் பர்னிச்சர் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் இந்த கண்காட்சியில் இடம்பெறுகின்றன வாடிக்கையாளர்களுக்கான சிறப்பு ஆலோசனை மையம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஸ்டால்கள் நடைபெறும் இடம் காஞ்சிபுரம் கே பி கே ரத்தினபாய் மகால் பழைய முருகன் திரையரங்கம் நாள் ஜூன் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு நேரம் காலை பத்து மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை இந்த கண்காட்சியில் தங்களின் ஸ்டால் இடம்பெற ஒன்பது எட்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு அல்லது எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஆறு ஆறு ஐந்து எட்டு என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும் செய்திகள் தொடர்கிறது காட்பாடி பாலாறு பழைய மேம்பாலத்தில் ரூபாய் நான்கு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் மதிப்பில் சீரமைப்பு பணிகள் துவங்கியது பாலம் சீரமைக்கப்படுவதால் போக்குவரத்து அந்த பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது வேலூரில் இருந்து காட்பாடிக்கு செல்லும் பழைய பாலாறு மேம்பாலத்தில் தடுப்பு அனைத்தும் இடித்து விழுந்துள்ளது இதனால் பாலத்தின் மேல் போடப்பட்ட சாலைகளும் பழுதாகி உள்ளன மேலும் விபத்துகள் ஏற்படாமல் தடுக்கவும் பாலாற்றின் பழைய பாலத்தை சீரமைக்கவும் ரூபாய் நான்கு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ஒதுக்கீடுபட்டு சீரமைப்பு பணிகள் தொடங்கியது அந்த பாலத்தின் வழியாக செல்லும் வாகன போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருவதால் அவ்வழியாக செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும் புதிய பாலத்தின் வழியாக மாற்றி இயக்கப்படுகிறது கர்நாடக மாநிலம் பெலாகாவியில் 
கட்டிடம் ஒன்றில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ரூபாய் ஐந்து கோடி மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் பெலகாவியில் அமைந்திருக்கும் ஏ பி எம் சி காவல் நிலைய போலீசாருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலின் பேரில் ஒரு கட்டிடத்தில் சோதனையிட்ட போலீசார் ரூபாய் ஐந்து கோடி மதிப்பிலான இரண்டாயிரம் மற்றும் ஐநூறு ரூபாய் கள்ள நோட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் பண மதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்ட ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளும் அதில் இருந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர் மேலும் இது தொடர்பாக ஒருவரை கைது செய்துள்ள போலீசார் உடனடியாக தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளுக்கும் தகவல் தெரிவித்தனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் வரும் மே மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்க இருப்பதையொட்டி வாக்காளர்களுக்கு விநியோகிப்பதற்காக இந்த கள்ள நோட்டுகள் கொண்டு வரப்பட்டனவா என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அமெரிக்காவில் உள்ள பிரபல ஸ்டார் பக்ஸ் துரித உணவகத்தில் கருப்பு இனத்தவர்கள் மோசமாக நடத்தப்பட்டதை அடுத்து அந்த நிறுவனம் எட்டாயிரம் கடைகளை ஒரு நாள் மூடிவிட்டு ஊழியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு பயிற்சி அளிக்க உள்ளது அமெரிக்காவை மையமாக கொண்ட ஸ்டார் பக்ஸ் காபி நிறுவனம் மிகவும் பிரபலமானது இதன் கிளைகள் உலகம் முழுவதும் பரவி காணப்படுகின்றன அமெரிக்காவில் மட்டும் எட்டாயிரம் கிளைகள் உள்ளன கடந்த வாரம் கருப்பு இனத்தை சேர்ந்த இருவர் ஸ்டார் பக்ஸ் காபி கடைக்கு சென்றுள்ளனர் அதில் ஒருவர் கழிவறைக்குள் செல்ல முயன்ற போது அவரை உள்ளே செல்லக்கூடாது என கடை ஊழியர் தடுத்துள்ளார் இது குறித்து கடை மேலாளரிடம் புகார் அளித்த போது அவர் கருப்பு இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் கழிவறைக்குள் செல்லக்கூடாது என கூறியுள்ளார் இது குறித்த வீடியோ இணையதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது அதனை கண்டு அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் எந்த தவறும் செய்யாத இருவரை கருப்பாக இருப்பதால் மோசமாக நடத்துவது கண்டனத்திற்கு உரியது என பலர் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் இதற்கிடையில் நடந்த சம்பவத்திற்கு ஸ்டார் பக்ஸ் நிறுவனம் மன்னிப்பு கோரியுள்ளது இதனால் சுமார் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் ஊழியர்களுக்கு பாகுபாட்டை தவிர்த்தல் வாடகையாளர்களை சமமாகவும் மரியாதையாகவும் நடத்துவது குறித்து பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளன இதற்காக அமெரிக்காவில் உள்ள எட்டாயிரம் கடைகள் மே மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மூடப்படும் என ஸ்டார் பக்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்